Grady, and this is English Hanoi Live. I'd like to start today by introducing myself. As I said before, my name is Pat. Oh, I didn't tell you what we're going to do today. Today we've got a re really good lesson. We're going to be looking at how to talk about problems at the office and, and uh, talk about how to fix them. So, yeah, maybe you don't know who I am. Let me take a minute to introduce myself. My name is Patrick O'Grady, and I've been teaching English a long time. I, excuse me, I taught English in Korea for three years. I taught in Saudi Arabia for five years, and I've been teaching English in Vietnam about 10 years now. Uh, about 10 years ago, my wife and I, we started up a company uh, called English Hanoi, and uh, here we are. We teach, mostly we teach adults how to communicate better uh, so they can get a better job and get more money. Uh, the, we have got courses in communication and pronunciation. We've also got courses in IELTS, and you can check us out over at IELTS Hanoi where it's, uh, we, we've got some pretty cool stuff there. We're, we're really uh, doing a lot of great work on, on IELTS, and maybe you don't know about IELTS. Let me tell you a little about that. IELTS is uh, a, an, in, an international course that will test you on your listening, speak, I'm sorry, listening, reading, writing, speaking. And uh, yeah, it's, uh, it, we, we've been doing some good work on that. We've, we've got a, uh, teaching it about three years now, and uh, we've helped a lot of people get overseas and improve their, uh, improve their life. So that's what we do. And uh, what's going on over here? Hello, Lanang. Hello, Patrick. How are you? I'm good, I'm good. Thank you so much for coming today. Yeah, yes. You've been very busy, so I appreciate you coming. Yeah. I've been asking Lanang to come and do, do this with me uh, for weeks, and she's so busy, she's just crazy. And so yes. finally she had some time to do it. So thank you very much, Lene. You're welcome, Patrick. Mm -hmm. à, xin chào tất cả các bạn. À, đã lâu lắm rồi mình và thầy uh, không live. À, công việc uh, của những tháng vừa rồi thì rất là bận. À, có rất là nhiều học sinh cần phải đạt đủ điểm IELTS uh, để uh, đi học ở nước ngoài. Uh, đúng đây đúng là cái mùa đi du học. Thế nên là mình với thầy rất là bận uh, với các cái học viên ở các lớp ban ngày cũng như lớp buổi tối. À, nhưng mà hôm nay thì cái, cái cái bài của ngày hôm nay thì đã được chuẩn bị từ rất là lâu nhưng mà à, vẫn chưa live được Và hy vọng rằng sẽ đem lại cho các anh chị và các bạn một à, bài học rất là thú vị cho ngày hôm nay um, so, so, let's start before they go eat Before they go eat, Dinner, we should get going Lunch Okay, well, uh, I just gonna, if we take a minute yes. Here we go, no that's, that's So, one. how have you been guys? Uh, các anh chị và các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Uh, trong cái thời gian vừa rồi, mọi người vẫn là chịu khó học tiếng Anh đấy chứ ạ? Uh, vâng, và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là có khi nào mà các anh chị cảm thấy rằng là ở cơ quan của mình uh, các cái vật dụng, các cái máy móc nó bị hỏng một cách đột ngột và mình không biết là phải miêu tả như thế nào với sếp, với đồng nghiệp uh, để uh, fix that problem, để gì ạ? Uh, xử lý cũng như là À, sửa chữa các cái máy móc đấy Vậy thì bài học của chúng ta trong ngày hôm nay là những ngôn ngữ diễn tả các cái vấn đề này Alright uh, So, are you excited? I am tingly all over I am so excited, it's crazy So, uh, yeah, so what are we going to do? We're going to have a quick conversation I want yeah. you to listen to it Then we're going to repeat the conversation Have you repeat after mm -hmm. us and then we're going to show you what we've uh, what we've spoken about. So, uh, are we ready? Yep. Let's do it. Uh, đầu tiên thì vẫn là cái format cũ. Mình với thầy sẽ nói một đoạn uh, conversation. À, tưởng tượng là bạn đang ở một nơi làm việc uh, và đây là một cái đoạn conversation như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ practice. Chúng ta sẽ thực hành. Đúng nào? Vì quan trọng nhất là phải thực hành. Okay. Uh, Patrick, are you ready? I'm excited. Yes. Mm. All right. Action. Action. Can you believe it? This photocopier is broken again. You're kidding. When was serviced? Uh, just last week. That's ridiculous. What a waste of time. You can say that again. Let's write up a repair or replace order. Ding. Ding. All right. All right. So, did you hear it? 
I think they did. They're pretty yeah. smart, these guys. But let's repeat it again. And All right. uh, well, we're going to say it one more time, and I'd like you to repeat after us. All right? Okay. So. Second time. Lần thứ hai nhé. No. And I made a mistake. Well, no, I'll go with the mistake. Mm. All right. Action. Can you believe it? This photocopier is broken again. You're kidding! When we're serviced. Just last week. That's ridiculous. What a waste of time. You can say that again. Let's write up a repair or replace order. All right. Ding. Right. Good. So that's uh, one, two, and let's go through it a third time. Maybe you didn't hear everything, and let's. Uh, we got the writing over here. Bum bum. Yeah. All right. So uh, number one, can you believe it? The photocopier is broken again. Okay. So we could change this out up here for for something different. You know. Oh, okay. It's a little hot. Cả nhà để ý nhá. Các bạn có thể thấy là khi mà thầy uh, Patrick phát âm thì thầy đã nối cái từ gì ạ? À? Believe it. Cả thầy đã nối từ v v vào với từ i ở phía dưới đúng không ạ? Mọi người luyện tập uh, theo cùng nhé. One more time. Can you believe it? This photocopier is broken again. Okay. Đó. Và mẫu câu là gì ạ? À? This something is động từ gì ạ? À? Và cái máy này lại gì ạ? À? Lại hỏng một lần nữa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là những cái danh từ máy móc gì chúng ta có thể để ở đây và những cái động từ gì chúng ta có thể để ở đây. Alright. Alright. Okay. So my turn. You're kidding. When was it serviced? You're kidding. When was it serviced? Oh, okay. So, you're kidding. What does it mean? It means you're joking. You're being silly. Come on. Mm -hmm. This can't be true. Mm -hmm. It's. This is all. It can't be. It can't be broken again. Rồi. Và câu này nó có ý nghĩa là gì ạ? Khi đùa đúng không ạ? Đùa cợt. Bạn có đùa cợt không đấy? Và khi mà gì ạ? Cái từ này chúng ta viết tắt của you are, you are, bạn đang đùa cợt đấy à Thì gì ạ? Chúng ta sẽ đọc là gì ạ? You're, you're, you're kidding mm. Alright, ok, bạn đùa đấy à? Thì không thể tin được đúng không nào? Uh, when was this serviced? Mm. Oh, Patrick, service, what does it mean? Service, when was it looked at last? When was uh, it there? They're uh, maintained, mm. maybe. Oh, khi nào thì uh, chúng đã được bảo dưỡng khi nào mà lại kiểu hỏng nhanh như thế? Alright, uh, mình có thể dùng câu như vậy. When was it serviced? Okay. Oh, your turn. Just last week. Mới tuần trước mà. Yeah, so it's very recent, and I'm really not happy. You can hear my pronunciation. Just last week. I can't believe it. Đấy, các bạn có thể thấy là cái 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 ngữ điệu của thầy lên xuống là mới tuần trước thôi là rất là ngạc nhiên đúng không? Vậy thì chúng ta cũng có thể bỏ cái intonation của mình vào, cái ngữ điệu của mình vào để làm cho câu gì ạ? À? Nó có ý nghĩa hơn. Ok, uh, my turn. That's ridiculous. What's a waste of time? Right. And she's not happy either. You can hear it, her pronunciation. That's ridiculous. She's, she's not happy at all, is she? Uh, thật là kỳ quặc. Đúng không ạ? Tính từ gì ạ? À? Thật là linh đình quá, thật là kỳ quá quá. Ridiculous. Yeah. Ridiculous. So ridiculous and kidding, like it's being silly. It's crazy. Come on, man. So Mr. Bean, very ridiculous. Mm. Yeah. Oh, uh, what a waste of time. What a waste of time. What's it mean? Um, in, in Vietnamese. <laughs> We don't want Vietnamese. We want English, baby. <laughs> All right. Um, thật là lãng phí thời gian đúng không? Đáng nghĩa là chúng ta đang phải sử dụng cái máy đấy thì bây giờ nó lại hỏng Nghĩa là chúng ta không hoàn thành được công việc của chúng ta Thật là lãng phí thì là thời gian Waste, lãng phí Waste of time okay. right. uh, Your sentence? Sure You can say that again Let's write up a repair or replace order Oh, you can say that again hmm. What does it mean? Well, kind of when you say something that you agree with and you kind of want some, like you, you, you're not going to argue with them. So maybe this is a good example. Lan Hang, yes. you look beautiful today. 
You can say that again. Ding, ding. <laughs> yeah. So when you're agreeing with some, what somebody says, so yeah. So. Vâng. Và nó có ý nghĩa là tôi đồng ý với bạn. À, bạn có thể nói điều đấy lại một lần nữa. Thì đấy là nghĩa nghĩa, nghĩa thực. Và nghĩa bóng của nó là gì? Tôi đồng ý với bạn. Okay. Um, now the next sentence. Right. Let's write up a repair or replace order. That's a tough one. Ừ. Nào, bây giờ hãy viết lại gì à? Hãy hãy điền vào uh, cái phiếu uh, sửa chữa hoặc là gì à? Thay thế. Uh, vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào ở một cái môi trường làm việc ở một cái công ty lớn hoặc một công ty nước ngoài ạ? À? Uh, what does it mean, Patrick? Well, in a in a big company we would have a, a form where we might write down oh the photocopier is broken so we'll write down and so the manager will see that form okay now if you are a low level person and, and sorry if you have a low level job and your job is but you need to get the uh, photocopies done you need to make notes of this so that the manager sees yeah so to write up a repair or replace order um, it would be a requesting to that work get done and, and we would see this in a big company i don't know uh you might see it in a place like fpt or or canon or something a big company would have uh, a repair or replace order forms đó uh, trong cái này các bạn có thể thấy là ở những cái công ty lớn thì chúng ta sẽ có những cái uh, sửa cái giấy cái cái đơn sửa chữa lấy order để mình có thể là sửa chữa các cái máy móc hỏng ở trong công ty ở à, những công ty nhỏ thì chúng ta không cần thiết đấy chúng ta có thể gọi hotline chúng ta có thể bảo thì, uh, các cái bạn uh, giám đốc hoặc là các anh chị giám đốc để mình có thể sửa chữa luôn đúng không nào uh, đó thì đấy là ý nghĩa của cái gì ạ uh, repair or replace order đó là cách dùng mà mình có thể dùng cái mẫu này để mình có thể nói chuyện ở trong những công ty lớn khi các bạn vào làm việc alright So I think we go over all the phrases, mm -hmm. uh, useful phrases at work. We got to go back here. We got a little more work to do over mm -hmm. here. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây xem là những cái mỏi móc gì ở um, ở cơ quan mà chúng ta có thể uh, thay thế và sử dụng ở đây và những cái động từ gì chúng ta có thể thay thế động từ ở đây. Chúng ta sẽ học thêm các cái vocab để chúng ta có thể sử dụng nhé. All right. Mm -hmm. So you mm -hmm. want to put, put it away? Let's put it away. Now it's time for testing. Các bạn đã sẵn sàng để uh, học thêm từ vựng và để uh, được test từ thầy Patrick chưa nào? Um, ready thì mọi người comment ready giúp mình nào. Okay. All right. So uh, the we just wanted to go over a bit of vocabulary. Uh, what are some different things that might uh, some vocabulary that some different things that might get broken at work? Mm. All right. So. I would like you to make some notes down below. Type uh, what are uh, maybe? Can you give a list of three different things that might be broken or might have a problem at work? Ừ. Tại công việc, uh, tại nơi làm việc thì có những cái loại máy móc nào có thể gì ạ? À? Um, bị uh, hỏng hoặc là uh, out of service. Mm -hmm. Out of service. That the word. <laughs> sure. Uh, broken. Sure. Okay. À, các bạn có thể comment xuống cho thầy biết được không ạ? Alright, I think we need some time. Yeah, we need a little bit of time uh, for these guys. There's a lot of people so... watching. That's over 100 people watching us right now. Oh. Hello everyone. Hello. <cười> we have 100 people watching us. Hello. Uh, Pretty cool. Đó. Thế thì uh, khi khi chúng ta nói là thầy thầy có cái mẫu câu là this copier is broken. You say broken, right? I said broken. Broken yeah. again. Uh, và uh, mình có thể thay thế các cái máy móc khác mà diễn tả các cái máy móc khác uh, ngoài ra thì những cái câu tính từ như thầy vừa sử dụng vừa rồi cũng là một cái cách mà thể hiện cái quan điểm của bạn cũng như là thể hiện cái cảm xúc của bạn như là những câu như là uh, that's ridiculous or you're kidding để mình sử dụng uh, cái ngôn ngữ nước ngoài một cách tự nhiên hơn uh, so Hi, Minh Trang. We got a printer, got a printer, uh, printer. from me and uh, another me. Uh, projector. All right. Projector. Projector. Good. So both of those can be broken or have a problem. I've written a few vocabulary words down, and maybe we could. Uh, I'm gonna say them, and you can repeat. And we'll we'll just go over some quick vocab. All right. Uh, và bây giờ thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn các cái máy móc ở trong uh, nơi làm việc để và chúng ta sẽ cùng 
thực hành và các bạn có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của thầy để chúng ta có thể uh, phát âm những cái âm này một cách chuẩn xác nhất. Right. So, number one, vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Okay. Vacuum cleaner. Sure. À, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là máy hút bụi. Right. Yeah. Uh, this is funny word vacuum. Yeah. Because because <laughs> if if you just mouth the word vacuum, if you just do this, <laughs> it it kind of looks like you're saying something really bad. <laughs> yeah. So uh, be careful with that one. Uh, À, đấy chính là máy hút bụi đúng không nào? Cleaner, vacuum cleaners. Sure. We got somebody up here. Uh, the, oh, there, the, the air conditioner doesn't air operate. Very good, Mr. Z. Uh, projectors. Projector, computer. Computers. All right. How about the photocopier? The photocopier. Oh, we already did that one. Photocopier. Yes. We didn't spell it though. Oh, okay. Photocopier. <laughs> yeah. Uh, sometimes it's called copier. Did that work? The copier, sure, yeah. Copier. Uh, photocopier, uh, copier, sure. good. Yeah. Chúng ta có thể dùng cả hai từ đấy đều được ạ. Uh, next word, number three. Next word, sewing machine, sewing machine. All right. Sewing machine, is that at work? Well, sure. Some some people have a sewing machine at work. Really? Oh, maybe in the west, not in the east. Are you telling me they don't make clothes in Vietnam? <laughs> Yeah, there's yeah. a lot of people who make clothes in oh. Vietnam. So sure, it's a big. Uh, a lot of people use a, a sewing machine at work. Mm -hmm. Sewing machine. Now, vậy thì máy gì nhỉ các bạn? Máy à động từ sew là động từ khâu vá, máy khâu đúng không nào? Và ở các các công ty uh, may mặc thì thường sẽ có cái loại máy này và rất nhiều các cái thợ sửa chữa sẽ phải là gì ạ? Có kinh nghiệm để sửa chữa cái máy này để đảm bảo là công nhân có những cái máy may uh, sẵn sàng để làm việc. All right. right. Showing machine. Showing. Okay. Machine. Machine. Mm -hmm. uh, some of my students like machine. Mm. Machine. You hit them. You just hit them as soon as they start doing that. Uh, rất nhiều học viên của mình đọc là machine, machine bởi vì thấy chữ sẽ hát mà mà thực ra thì cái đấy đọc là machine, sợ sợ. Machine. Okay. Machine. Normally say ha uh, c h uh, pronounce ch. But in, in this case, it's pronounced mm -hmm. Right. Uh, number four? Number four. Yes. It's terrible when this happens. Mm -hmm. The toilet. Toilet. <laughs> Everybody know this word. Yeah, mm -hmm. toilet. Yeah, the toilet's broken. Yeah, I hate when that happens. <laughs> oh boy. Không hạnh phúc lắm khi mà chúng ta có toilet bị hỏng đúng không nào? Okay, and last word. Last word. Uh, this time, maybe ask them to translate. This one is quite easy. Okay. Okay. Well, just it's easy, but the pronunciation is a little difficult. Okay. Watch your K. Sink. Sink. Can you translate that? What is that thing there? Um, các bạn có thể dịch cái cái câu vừa rồi cái cái máy móc vừa rồi được không ạ? Cái um, đồ đạc vừa rồi. All right. Cả Sink. lớp có thể. Sink. Yeah. Sink. With um K ở phía cuối. Từ này rất là dễ và chúng ta uh, có từ vựng này ở cả office, ở cả at home, cả nhà và cả cơ quan thì chúng ta đều có từ này đúng không nào? À, mọi người biết đấy từ gì không ạ? Alright, that word is... Sink. Yeah. Number five, sink. Sink. Và... Từ này có nghĩa là gì ạ? Bồn rửa, chậu rửa, sink. Sink. Đó, Khánh Đoàn. I Đoàn feel like Thanh Đoàn cheated. I feel like he cheated. He waited till we put it up and then he wrote it down. I think I he think cheated. I think it take time, take no, time for him to type in. I think that guy's a big cheater face. No, no Patrick. So. Mm. <laughs> Alright. Hey, they're good, good boys and girls. Mm. Yeah, okay. I don't know. Yeah. Uh, Dương Thanh also got the good word. Mm. Yeah, Hồng Phượng. Right. Let's keep rolling. Uh, we're going to go through a few different ways that think you can describe things that could be broken or having some problems with. Mm -hmm. Okay? Mm. 
So uh, the first thing we might say that the photocopier is jammed. The photocopier is jammed. Ừ. Cái động từ đầu tiên mà một vài cái động từ hỏng hóc mà mình có thể sử dụng uh, đấy chính là gì ạ? Uh, từ broken thầy có dùng ở phía trước và từ thứ hai thầy vừa mới nhắc lại đó là từ gì ạ? Dùng cho uh, máy photocopy từ gì ạ? Jam. Jammed. 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 Yeah. So let's see. Jammed. Jammed. So we could have a photocopier that's jammed, mm -hmm. and then we could have like, um, can a television be jammed? Uh, máy photocopy này có thể là bị uh, tắt này, bị tắt máy photocopy bị hỏng. Television broken. So. I think the television is probably going to be broken. Mm. Yeah. Máy uh, TV thì chúng ta có thể dùng là broken đúng không nào? Well, what else can be jammed? Jam. Uh, a photocopy. Photocopier. We could also see the. Uh, uh, what about traffic? Uh -huh. Oh, traffic, traffic jam. jam. That's it. You're putting too much stuff in there. There's a lot of stuff. It's jam. Push it all in. Yeah. Yeah. It's all jammed. Mm, yeah. Here's a. Đầy. Here's one of my. Uh, here's a good word. Stuck. Stuck. Okay. Vào lại một động từ gì ạ? Bị tắt nữa. Okay. Okay. Và nó cũng phát âm là gì ạ? Stuck. Right. Stuck. Stuck. So what does that mean? It's stuck. Yeah, it's stuck. What does it mean? Yeah, <laughs> it's stuck in Vietnamese. Stuck is Vietnamese as well. <laughs> yes. Huh. Mọi người đồng ý không ạ? Well, stuck. Well, it's Thì là bị tắt ở trong tiếng Việt của mình, đúng không? Đồng âm mà. All right, so stuck, it won't move. You can't move it. Yes. So you might say you're stuck in traffic. It's kind of similar to a traffic jam. Mm. Uh, but we can also find like a, a, you maybe the door is stuck. It won't open. It's mm. stuck. Okay. Mình có thể sử dụng là mình bị tắc ở trong uh, uh, giao thông, mình bị tắc ở tắc đường, hoặc là mình có thể là cửa bị tắc chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái từ uh, động từ này stuck. Bị kẹt. Yes, very good. Bị kẹt. All right. Mm. Okay. Uh, the next word I've got for you is clogged. Mm. Clogged. Clog. Từ này lạ quá nhở? Mọi người có biết từ này ý nghĩa là gì không ạ? Clogged. 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 We would probably talk about this for a sink or a toilet or something like that. But you might also say, you might also talk about it for vehicles, and, or sorry, uh, uh, roads, there's, there's too many vehicles on the road, mm. clogged. Rồi, từ vực tiếp theo đó là từ vực clogged. Uh, và cái từ vực này thì uh, chúng bị, cũng là bị tắt, thì chúng ta có thể sử dụng cho đường phố gì ạ, à? uh, bị tắt, hoặc là gì ạ, à? toilet. Toilet, sink, sometimes maybe even roads. Mm. Sure. Uh, bồn rửa, uh, toilet. Uh, thỉnh thoảng có thể dùng là với gì ạ? Uh, đường phố, road, yeah. clock. Last one. Mm -hmm. yeah. right. Những cái động từ trước là những cái động từ gì ạ? Bị tắt này, bị kẹt này. Uh, yeah, like that. Right. And next one. Last one. Out of service. Mm, right. Out of service. Và cái từ cuối cùng thì muốn giới thiệu đến với các bạn đấy chính là từ out of service. Right. So let's do her. Out of service. So you might see this sign on a, on a, on a toilet. You might find it <laughs> on, on a sink or, 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 or lots of different places. It means that this, this place is not working. It's out mm -hmm. of service. We cannot use it. Nó có ý nghĩa là gì ạ? Không hoạt động. Nó nằm ngoài. Nằm ngoài cái, cái dịch vụ. Nằm ngoài cái dịch vụ nghĩa là gì ạ? À, nó không hoạt động. Okay, vậy thì chúng ta có thể sử dụng như này. It isn't working. It isn't working. Nó không hoạt động, right? Thì mình có thể dùng cái cụm từ out to be out of service. 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 Yes. Cool. cool. Uh, I. What time now? It's time for lunch. I'm <laughs> it's hungry. Time, yeah, yeah, it's time for lunch. Um, và bài học của mình với thầy Patrick hôm nay đến đây là hết rồi uh, Mình hy vọng rằng nó hữu ích cho anh chị và các bạn uh, có thể sử dụng ngay ngày hôm nay Hãy thực hành một câu gì đó với uh, đồng nghiệp của mình uh, Về các cái vấn đề uh, các bạn gặp phải Cũng như là những câu uh, diễn đạt về uh, uh, quan điểm của mình Cũng như là cái feeling của mình chắc trước các cái vấn đề gặp rắc rối này uh, 
À, và nếu bạn thích livestream này thì có thể share về tường tôi có thể nghe lại thầy Patrick nói và mình thực hành practice lại à, nếu các bạn quan tâm đến à, học tiếng Anh để bứt phá khả năng phản xạ của mình thì à, hãy inbox à, fanpage để mình có thể à, gọi điện lại và tư vấn cho bạn một cách tốt hơn alright and thank you very much for watching and i'm going to see you next time have a great day bye thank you Lana. thank you well everyone thank you very much for joining us here at ielts hanoi and uh, english hanoi even and uh, i do appreciate you you checking us out if you didn't watch us i don't I, i'm sure we wouldn't be doing it so i do appreciate it um if you're interested in studying english give us a shout at the telephone number uh nearby i'm sure you could find it uh and uh, we'll be happy to give you a free placement test and uh help you get you on your way to to uh getting a better job and uh, earning more money and uh, doing better so that's what we're all about here thank you very much for watching everyone have a great day bye bye